So ons gaan vanmorgen bykie praat oor, um, oor hoe om terug te bons en uh, hoe om ons self recht te positioneer vir die toekomst en hoe om sekere karakter in ons in te bou dat ek en jy vir dit wat voorlee in die toekomst en dit wat dalk vir ons mag wacht, ek weet nie, um, dat, uh, dat ons kan uitstuig en dat ons kan instap in die plek wat God wil hee, ek en jy moet wees. Amen. Uh, ek en Joshua, my sien het so, so tyd terug hier voor die winter, um, het uh, ons gaan roei. En, uh, en ons het, uh, saam met een vriend van my, wat nie in die gemeente is nie, hulle is in een ander bediening, uh, en uh, ons, ons het op, er, op die modderrivier gaan roei. En uh, was dit een ervaring gewees. Ek het nie gedink, die vorige keer wat ek saam met die ou gegaan het, het ons op die kreersdrifdam gaan roei. En dit was baie lekker en baie rustig en ons het een paar keer gedoen en uh, nie baie opwinding nie, ons het die voelkies geniet en um, ek het nooit gedink wat het behels om een rivier wat um, in een goeie reenseisoen en goeie vloed is te gaan roei nie en ek nooit die sommer vir Joshua saam en, um, en in die proces Olga het ons een paar stroomversnellings ook gehad en, en omgeval ook, die Engelse woord daarvoor is rapids en um, een interessante ervaring gehad, maar dit was baie greid geweest. Maar iets wat my oopgegaan het, is, um, en ek en Joshua het so bykie gepraat ook oor dit, is dat, um, daar is kostbare levenslesse wat ons het geleer het in dit, want so baie keer, dit het my herinner aan die leven, so baie keer, gaan het so rustig in die leven, en ons roei, en alles is so mooi, en ons geniet het, en, en binnen een ommesienkie, is het rapids, en een stroomversnelling, en is wild, en dit skit, en het gaan tekeer, en jy wonder of jy dit dier hierdie ding gaan maak. En die leven kan vinnig verander, ne? Jy dink nog, dit gaan, dit gaan rustig met jou, en alles gaan goed, en, en is een incident wat gebeur, of een afkondiging van een regering, of van wie ook al, in een lockdown kom, en skielik verander alles. En wat ek ervaar het net, is hierdie laaste twee jaar, so van die lockdown periode, en, en daarna is, was baie vraag by mense oor, oor die toekomst en, en wat leef voor in die toekomst en, um, en hoe moet ons ons self positioneer vir die toekomst en moet ons bang wees vir die toekomst en dan lees ons die korant en ons kyk na die korant op skrift en ons staan om die braai vlees vier en ons praat en baie vraag en het voel vir my baie meer as in die verlede um, seker nou maar oor al die skommelinge en al die goed en al die rapids waar dier ek en jy gegaan het die laaste twee jaar is al baie gesprekke en baie theorieën en baie bespiegelinge oor hoekom het hier die rapid gebeur van COVID en hoekom het hier die goed gebeur en waar kom het vandaan en wanneer is die volgende rapid en, uh, en klomp gesprekke wat bezig is om plaas te vind. En, en ek het net ervaar in hierdie tyd is, van hierdie gesprekke is, ja, ouwens, ek dink in sekere opzichte mis ons dit. Ek dink ons focus is op die verkeerde plek. Ons het al hierdie gesprekke oor al hierdie theorieën en ek sê nie noodwendig, dis verkeerd nie, ek sê nie noodwendig stop die gesprekke nie, ek sê net, ek voel en ek ervaar, dat die focus moet skuif, na dit, na die kwaliteite wat ek en jy inbou in ons self, oor hoe ons die rapids gaan hanteer. So baie keer is die gesprekke daar, oor ons theorieën, oor waar het vandaan kom, en wanneer die volgende een gaan wees, en, en sovoorts, terwyl ek, soos ek die bybel verstaan, sê die heren, baie keer, Focus eerder op jouself en die kwaliteite wat jy in jouself inbou. Want as jy recht is om die rapids te hanteer, dan gaan het jou sterker maak. En jy gaan sterker aan die ander kant uitkom. Amen. En so dis so bykie waar ek vanmorgen wil praat, is oor hoe moet ek en jy ons self positioneer as ons die rapids van die lewe slaan. As ons die stroomversnellings van die lewe slaan. En... Um, En ek wil dan sommer begin om, om drie voorbeelde te gebruik, en, en ek is, um, Emil is eindelijk die voorbeeld man, hy is die, hy is die ouwe wat die beste voorbeelde na my mening uh, gebruik, maar uh, kom ek probeer Emil, jy gaan vir my punt uit 10 gee, nee. uh, maar ek het specifiek gevoel, ek wil hier die voorbeelde gebruik, want ek wil rechtig hee, ek en jy moet die uitstap en een goeie verstaan hee, van wat is die karakter wat ons in ons self moet inbou, om wanneer ons die stroomversnellings en die skiddings in die lewe slaan en uh, moet hanteer, dat ons uh, sterker aan die kant uitkom. 
is het recht so, en, uh, en het gaan baie oor die kwaliteite wat ek en jy inbou in ons levens. So in hierdie sakkie het ek een van my vrouse borde uitgehaal, met dat toestemming natuurlijk, nie so sien nie weer achter gelijk nie. En, um, en hierdie boord het sekere eindskappe en kwaliteite, wat maak dat hy op een sekere manier gaan reageer, wanneer hy bykie mishandel word, en wanneer hy um, bykie uh, die stroomversnellings van die lewe gaan hanteer. So die, uh, die kwaliteite van hierdie boord is hy is hard, en uh, wanneer hy nie recht hanteer word nie, en hy word mishandel, dan gaan uh, dit geweer met hom, ne? hy breek wanneer hy nie mooi hanteer word nie. So, duidelik is dit wat die Heere nie wil hee, en jy, my en jou leven moet wees nie, so wanneer ek en jy dier een uh, tyd gaan, wat het stroomversnellings en skiddings is, dan uh, wil die Heere nie, he, ons moet gebreek word dier dit nie, stem jylle saam, Jesus is gebreek in die kruis, so dat ek en jy nooit gebreek hoef te word nie, maar dat ons net in gebrokenheid voor hom kan wandel, ne? Nou, ek het altyd gedink, Peer, dat die teenoorgestelde van dit is, um, is veerkrachtigheid of resilience, die woord wat jou Black nie mooi kan verstaan nie, vir die van julle wat op die stadion was, want hy het uitgesleer, hy, resilience is een mooi woord, maar hy weet nie lekker wat dit beteken nie. Ok, hy het gesê, ek het het nie gesê nie hoor. So ek het altyd gedacht, dit is wat die Heere wil hee, as ek en jy so'n bykie mishandel word, en ons gaan dier die skirrings van die lewe, dan boons ons terug, ne? weet, ons word afgedruk, maar ons, ons is terug, weet, ons is op die selle plek waar ons was voor die tyd, ne? en dit is, die Engelse woord is resilience, die Afrikaanse woord is veerkrachtigheid, keren, ons moet so wees, ne? die lewe druk ons op, en dan, en dan, en dan boons ons terug, en ons, ons, is, ons is dan weer recht om te gaan, ne? ons is na COVID, ons is, ons is weer terug, ons is recht, en, um, en ek het gedink, dit is, dit is wat die Bijbel, weet, ons moet daai kwaliteit hee, en, maar wat my pla van dit is, dat, um, Daniel, as baie ouwens by die universiteit, met wie ek werk, wat, wat ook lekker veerkrachtig is, hulle is ook dier COVID, en hulle is ook terug, en hulle gaan ook goed aan, en uh, dit lyk vir my, dat, uh, dat hulle het, daar is ouwens in die wereld, wat ook goeie self help, goeders doen, en, en hulle het ook veerkrachtigheid, en, um, so dit kan nie precies wees, dit wat die heren, van ons praat in die bybel nie, nou, daar moet iets anders wees, daar moet iets meer wees. En, uh, en toe ontdek ek hierdie ding in die bybel, en dit is anti-broes, die teenoorgestelde van gebreek, so as hierdie, het jylle al gelees om, om, op bokse, as uh, mens breekware dan sê, dan staan daar, fragile, wat beteken dit? hanteer versichtig, moet asjeblief nie dit mishandel of onderdruk sit of rondskit nie, want dit is wat gaan gebeur. Nou, die teenoorgestelde van dit is nie veerkrachtigheid nie, die teenoorgestelde van dit is, asjeblief, hanteer my bykie rof. Asjeblief, gooi my partij keer bykie wanneer in skiddings in. Asjeblief, doen dit, want as jylle dit met my doen, dan raak ek beter. Veerkrachtigheid bring jou net terug tot op die selle vlak. Maar as jy die rechte kwaliteite, wat die woord in, in ons in, wat die woord van praat inbou, en jy word geskid dier die lewe, en jy gaan dier COVID en al die goeders, dan raak jy beter. En as ek nou hierdie, kom hou op vast, ek wil net vir julle dit mooi wees, sal jy vir my vast hou. So as, as ek hierdie skid en die lewe skid ons, en die kwaliteite is recht en ons maak het, oké, okay. Ek sal het hier erg doen nie. Maar as ek het so oopmaak, dan is ek beter aan die einde, en ek stuig uit aan die einde. Jy die, jy die grootste geskrik, jy kan nie kou kry, hoor. Sy het so, so helemaal gekoes. Dis wat ek in die Bijbel lees, is dat God wil nie, ek en jy moet kwaliteit in ons self inbou, dat dit is wat met ons gaan gebeur, as ons mishandel word, of dier die druk van die lewe gaan. Of dat ook dier die volgende stroomversnelling gaan, ek weet nie of het globaal gaan wees nie, maar miskien in jou lewe, 
Jouw leven kan morgen net zo so verander, dier een stroomversnelling. En ek glo, dit is great as jy veerkrachtigheid en jy kan terugbons. Maar ek denk, as meer vir my en jou. Ek denk, hier wil hy ons met soveel kwaliteit in ons leven inbou, dat ons soos hy koud bottelkie sal wees. Dit is ou, daar is dalk baie beter voorbeelde, maar wanneer ons geskit word dier die leven, en die leven mishandel ons, dan is het soos Jacobus 1 vers 2 sê, ach, dit louter vreugde my broeders, wanneer jylle dier alle dan de beproevinge gaan. Want aan die einde van die proces, gaan jy sterker wees. Hoeveel keer het ons in hierdie kerk al gepraat oor, oor die voorbeeld van die arend, ne? Wanneer, die, wanneer die storms waai en die winde waai, wat gebeur met die arend? Hoe sterker die wind waai, hoe hoer gaan die arend? Hy bly nie net op die vlak nie, maar die storm maak dat hy hoer en hoer en hoer gaan. En ons sien dit soveel keer in die Bijbel, Jimmy, Israel, die story van Israel en Egypte, toe, toe dit intens gaan en die Egyptenare sê, nou gaan vir ons vir julle onderdruk sit. Toe kom God in, in die tienpla en hulle stroop eindelijk die Egypte land, uh, want voor hulle uitgaan, gee Egypte vir hulle al die goud en al die juwele en goeders voor hulle uitgegaan het. En asof dit nie genoeg is nie, toe sê julle Egyptiese uh, weer mag nog daarmee jyn ook in die rooi sê verdrink. Israel is sterker aan die einde van die skudding as, as voor die tyd. Soveel voorbeelde Daniel in die leeuwkuil, dink net, voor die tyd sy vriende beskinner om, word in die leeuwkuil gegooi, hy kom niks oor nie, en aan die einde kry jy promotie en die ouwens wat om wou doodmaak is gone. En, um, en ek kan een voorbeeld na die ander, na die ander bring, is wanneer ons recht gepositioneer is en ons het die rechte kwaliteit in ons leven ingebouw, wanneer ons dier een skidding gaan en wanneer daar intensiteit is, een stroomversnelling, kom ons sê maar, en die kwaliteit is in ons leven, dan gebruik God die situasie om ons te licht dat ons gaan van heerlijkheid tot heerlijkheid. Het jylle geweet dat, en hier is my so een voorbeeld, dat in die vroege kerk het hulle hierdie gezegde gehad, um, um, the blood of the church is the seed of the church. Die bloed van die kerk is die saad van die kerk. Hoe meer hulle vervolg was, hoe meer die, die ouwens hulle probeer doodmaak het, hoe meer het die kerk gegroei en van kracht tot kracht en van glorie tot glorie gegaan. En ek sê hierdie goed as my broer en my sis, omdat ek hoop in my geest, dat, dat in hierdie woord wat ons met mekaar deel, dat ons ons paradigma sal skuif om te sê, jyre maak nie saak wat voorlee in die toekomst nie. Maak nie saak wie wat sê nie. Ons hoef nie in vrees probeer dink en probeer uitwerk wat in die toekomst sê nie. Jyre maak kom dier die geest, kom ons maak ergens daar aan, om in die geest kwaliteite in my en jou leven in te bou, ons op so'n manier te positioneer, dat ons soos hy koukbotelkie sal wees soos hy arend wat uitstuig. En maak jy saak wat voorlee in jou leven, wat is skidding voorlee in jou leven nie, dat jy sal gaan van heerlijkheid tot heerlijkheid. En ek tel het op in die geest, my broer en my sis, elke keer as pastoor Cornelis praat, en vir ons sê, klim in die woord in in hierdie tyd, klim in gebed in in hierdie tyd, as ek kan so'n gouwe lijn deertrek, deur, deur glo ek wat die heilige geest vir ons gesê het as gemeente in hierdie jaar, is klim in die woord, klim in gebed, wat is dit? Wat is dit? Die Heere sê, kry hierdie kwaliteite uit jou leven uit. En moet nie dink dat hierdie kwaliteite is die kwaliteite waar, waar jy moet stop nie. Maar daar is meer. En bou dit in jou leven in. zodat so ik ek en jy kan kom op die plek, ongeacht die omstandighede buiten, op die plek waar ons gaan van heerlijkheid tot heerlijkheid. Amen. So ek het... Um, um, gedink, ek gaan so drie beginsels, daar is baie beginsels in die woord wat ons kan vat om, um, om anti-broos kwaliteit in my en jou leven in te bou, die teenoorgestelde van broos, um, maar ek gaan nie drie vanmorgen uitleg uit Matthies 5, 6 en 7. Is dit recht so? En um, ek, ek glo hierdie drie kwaliteiten, as ons dit, as een begin inbou in ons leven, soos ek sê, daar is baie, baie ander Laurens, um, maar as, as een begin, as ons dit in ons leven inbou, glo ek, ons sal al klaar begin om ons self op een ander plek te positioneer, soos het wanneer daar stroomversnellings en winde en skommelinge en skiddings in ons leven is, dat ons sal uitstuig soos hy arend en nie uh, gebreek sal wees nie. En ek het specifiek Matthies 5, 6 en 7 gekies, want, um, wie kan vir my sê hoekom? 
Want aan het einde van Matthäus 7 sê Jesus, en dan, um, elke en dan, Elk en dan wat na hierdie woorde van my luister en dit doen om, sal ek vergelijk met de verstandige man wat sy huis op die rots gebou het. En die reen het geval en die waterstroom het gekom en die winde het gewaai en teen daar die huis aangestorm en dit het nie geval nie, want sy fundament was op die rots. Amen. En so, so die hele Matthies 5, 6 en 7 is die spek eindelijk van beginsels wat ek en jy kan inbouw in ons levens, op ons, om ons op die plek te bring, dat ons soos hy arend sal uitstuig, omdat hy kwaliteit in ons leven ingebouw is. Amen. So is jylle recht, ons gaan, ons gaan na drie kyk, um, en kom ek lees dit sommer vir jylle, dan skryf jylle dit neer vir die van jylle wat notas neem, en dan gaan ons een na die ander kyk. So die eerste beginsel is, uh, versteekte erkenning, of geheime erkenning, is gelijk aan, onbeperkte beloning. Versteekte of geheime erkenning is gelijk aan onbeperkte beloning. Mag dat nie, nou sin maak nie, maar ons gaan mooi daarna kyk. Die tweede ene is beperking is gelijk aan oorvloedige lewe. Beperking is gelijk aan oorvloedige lewe. En die laaste een is, beskerm jou vrijheid van kese om te gee. Beskerm jou vrijheid van kese om te gee. Reg, so die eerste ene is, um, versteekte erkenning is gelijk aan onbeperkte beloning. Kom ons blij na met die 6 toe. Um, ons kan maar gaan naar die, na die volgende ene toe, nee, 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 tra- oké, okay. uh, oh nee, daar, op die groen ene, daar sy, so hy sê, pas op dat jullie niet liefdadigheid voor mense bewys, om dier hulle gesien te word nie, anders het jullie geen loon by die vader wat in die hemel is nie, wanneer jij dan liefdadigheid bewys, Moet een trompet voor jou blaas, soos die gefeinstes in die synagoog is, en op die straat te doen, dat hulle dier mense geëer kan word nie. Voorwaar, ek sê vir julle, hulle het hulle loon weg. Maar jy, as jy liefdadigheid bewys, <coughs> laat jou linkerhand nie weet wat jou rechterhand doen nie, so dat jou liefdadigheid in die verborgen kan wees, en jou vader wat in die verborgen sien, hy sal jou in die openbaar vergelde. En wanneer jy bid, moet jy nie wees soos die gefeinst is nie, want hulle hou daarvan om in die synagoog is en op die hoeke van die straten te staan en te bid, om dier die mense gesien te word, voor waar ek sê vir julle, dat hulle hulle loon weg het. Maar jy, wanneer jy bid, gaan in jou binnenkamer, sluit jou deur en bid, tot jou vader wat in die verborgen is. En jou vader wat in die verborgen sien, sal jou in die openbaar vergelde. En dan gaan ek een paar verse net oorslaan, in vers 16, en wanneer jylle vast, moet nie lang gezichte trek, soos die gefeinst is nie, want jylle mismaak jylle gezichte, so dat dit dier die mense gesien kan word, dat jylle vast, voorwaar ek sê vir jylle, jylle het jylle loon weg, maar jy, as jy vast, salf jou hoof, en was jou gezicht, so dat jy nie die mense laat sien, dat jy vast nie, maar jou vader, wat in die verborgen is, en jou vader wat in die verborgen sien, sal jou in die openbaar vergelde. So ek sien hier een reel, en ek dink is belangrijk dat ek en jy die reel verstaan, want hierdie reel kan ons of maak of breek, letterlik, ne? of het kan ons breek, as ons die reel verkeerd verstaan, of het kan ons maak dat ons so die arend is. So dis wat die wereld op focus, jy kan naar die volgende skyfie toe gaan, So die onderste, kan jylle sien daar vanaf Stefan, is dit duidelik? Okay. So die onderste deel van die skyfie is eindelijk wat Jesus hiervan praat. En dit is wat ons broos maak, wat ons breekbaar maak. En dit is wat in die wereld om jou aangang, dit is die reel wat die wereld sê. Daar is een focus 
om erkenning in die publiek te kry, om dier mense gesien te word, om dier mense geëer te word, daar buiten in die publiek, en, um, want ons dink, dit is waar innerlijke waarde le. Ja, dink daar aan. Die hele drijf in die wereld is, ek moet op so'n manier aantrek, ek moet my op so'n manier positioneer, ek moet so'n manier goeder doen, ek moet op so'n manier een kar rui, ek moet op so'n adres hee, ek moet uh, so'n label op my skoene of my kleren hee, dat ek daar buiten erkenning krijg dit, om dier mense raak gesien te word, so die focus is daar buiten, die erkenning is daar buiten, en dan kom het in, want dit laat my goed voel, die waarde sla nie binnen. Reg? Is het stem jylle met my saam, dit is die reel wat ons daar buiten sien. Dit is die reel wat jou so gaan maak. Oké, okay, ons gaan dan nou kyk, ons gaan dan nou sê hoekom. Maar dit is, dit is daar onder. Nou wat sien jylle, wat sien jylle waarin gaan hy peile? Binnen toe, is dit oop of is dit toe? Is daar onbeperkte moendlikhede of is daar beperkte moendlikhede? Baie beperkte moendlikhede. Want die focus is, my erkenning is daar buiten in die publiek. En as een vraag, ek wil waarde binnenkant hee. Maar dis wat gebeur. En Jezus sê, moet nie so wees nie, moet nie dit soek nie, moet nie die recept volg nie, want dit is wat jou breekbaar gaan maak. Want as daar een skuif plaas vind in die wereld, die wereld dikteer hoe jy moet aantrek, hoe jy moet dink, wat jy moet koop, wat jy nie moet koop nie, jy is een slaaf totaal uitgelever aan die systeem. En dit maak jou so. Want wanneer jy dier een skommeling gaan, en wanneer daar druk is, dan kan jy nie bijblij nie. En alles collapse in jou leven. So die Heere sê, om jou ander kwaliteite in jou leven in te bouw, dat jy nie soos hier die breekware is nie, maar dat jy soos hy arend is, sê die Heere, as jy goed doen, soek erkenning in die geheim, waar niemand dit kan sien nie, die boonste deel van hy skyf nie. So dat jou erkenning in die geheim kan wees, en wanneer jou erkenning in die geheim kan wees, sê God, ek sal jou vir goed in die openbaar. So kyk gauw mooi na die prentkie aan die boekant, wat sien jylle? Onbeperkte moendlikhede. Van het begin hier. So die bybel, die ander term wat die bybel daarvoor gebruik, is een fontein van lewe, wat ons spring binnen my en jou. Amen. En my broer en my sis, dis wat God jou wil hee. Kan jy sien, hoe as jy jouself gee vir een sekere systeem, en jy bou sekere kwaliteite in, dat jy gaan volgens wat die systeem vir jou sê, maak jy jouself breekbaar, en wanneer die druk daar kom, dan breek jy, omdat jy eenvoudig net nie die rechte kwaliteit in jou leven ingebouw het nie. Maar wanneer jy dit omswaai, en jy sê, Heere, ek gaan myself so positioneer, dat het nie vir my gaan oor erkenning daar buiten, wat ek van die wereld kan kry nie, maar het gaan vir my oor erkenning, wat ek in die geheim kan kry, wat niemand sien nie, voor jy aangezicht, sê die Heere, ek maak jou, ek geef jou die kwaliteit, om soos een arend uit te stuig, en die moendlikhede wat in jou leven ontsluit word, is oneindig. Amen. So ek sien hier die voorbeeld, hier die tendens, hier die reel in die leven van Saul en van David, baie, baie duidelik geïllustreer. Wat het daar Saul gedoen? Vir Saul het het gegaan oor publieke erkenning. Toe, toe David intrek, um, na sy oorwinnings, uh, kan jylle onthou, die vrou in sy gesin, uh, help my gauw, uh, Dis reg. En wat het Saul gedoen? Hy het intens jaloers geraak. Hoekom? Want het het vir hom gegaan oor buiten erkenning in die publiek. Nee, dit het hom geweldig breekbaar gemaakt. Toe die manskappe vir hom sê, Saul, Samuel vat te lang, uh, ons raak knorrig met jou, was die buiten erkenning van sy manskappe vir hom so belangrijk, dat hy besluit het, ek gaan recht in eie hande neem, en ek gaan die offerhande bring, en jylle is onthoud, toe het Samuel die profeet aangekom, en hy is baie skerp aangespreek, dit was sy eerste sonde wat hy gedoen het, en sy tweede sonde wat sy koningskap van hom weggeneem is, het sy manskappe weer vir hom begin klaar en gesê, weet, um, weet ons, uh, sy die opdracht was, gaan, gaan en gaan voor die oorlog, maar 
jy moet die bandvloek toepas, en jylle mag nie die buit vir jylle self vat, nie, jylle moet alles doodmaak, en, en hy was bang vir sy manskappe gewees, hy het toegegeen, want vir hom was publieke erkenning so belangrijk gewees, en toe, um, toe kom Samuel daar aan, onthou jylle, en toe het hy gesê, wat sy geblaar hoor ek hier so, wat sy geblaar van die skaap is om my oor, en toe het hy gesê, nie, ons wil die offer bring, en toe sê die heren gehoor, toe sê hy, Samuel vir hom gehoorzaamheid is baie beter as offer aan wat het daar gebeur na die rooie boksie? Vir hom was publieke erkenning so belangrik en het het hom so broos en breekbaar gemaakt, dat op die ouwe net hy sy koningskap verloor. Is die Godse plan vir jou leven nie? Is die Godse plan vir jou bezigheid nie? Is die Godse plan vir jou beroep nie? Is die Godse plan vir jou kinders nie? Godse plan vir jou is die boonste boksie. Maar dan moet ek en jy die reel verstaan, die Die, die, uh, die, die reel van die spel moet ek en jy verstaan, Godse spel, nie die wereldse spel, nie Godse spel, en sy reel is, Elien, erkenning in my teenwoordigheid, van niemand het sien nie. That's your key. That's your sleetel. So ek en jy te kese, ons gaan jimmel toe, ons word gered, maar ek en jy te kese, om te bepaal wat sy spelreels ons gaan speel. Gaan ons die spelreels speel soos Saul dit gespeel het? Hy was ook geroep en ook gesalf. God het ook een plan gehad met hom as koning van Israel. Hy was nie een Filistijn nie, hy was, hy was deel van Israel. Maar hy het sekere kwaliteit in sy leven ingebouw wat sy koningskap gekos het. David, sê ons precies die teenoorgestelde. David, achter die skape, in die aand, voor sy vierkie, waar niemand om sien nie, hy aan bid die Heere, met sy harp, in die geheim. En toe Samuel, in 1 Samuel 16 kom, en hy moet, uh, een nieuwe koning salf, toe stap al hierdie groot manne, van uh, Jesse, sy seens daar voorbij, en die Heere sê nie, nie hierdie ene nie, nie nie daar ene nie, en Samuel sê, seker lekker hier hierdie ene, Heere, hy lyk daar allemaal baie greid in die uit, uiterlijke, En jyre sê nie, nie hy nie, nie hy nie, nie hy nie, 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 nie nummer 5 nie, nie nummer 6 nie, nie nummer 7 nie. Het jy enige ander seens, Jesse? Ja, hy is daar een kant waar niemand kan sien nie, achter die skape, ek hy roep om. En die jyre sê vir Samuel, nie wat die mens sien, sien ek aan nie. Ek kyk na jou hart. En my broer en my sis, as jy dit verstaan, as jy hierdie reel verstaan, wat jou antibroos kan maak, dan verstaan jy hoekom Colossense 3 vers 23 sê, wat jy ook al doen, by jou werk, nie koe daar by die licht mag, daar waar ek werk by die universiteit, uh, uh, Christie, daar waar jy werk by Econo Foods, daar waar jy by die school is, Daniel, wat jy ook al doen, doen het nie vir mense, wanneer mense na jou kyk nie, doen het vir God, want daar waar mense nie sien nie, daar sien God, en jou herkenning wat jy soek met jou hele hart, met jou hele hart, is nie buiten herkenning nie, met jou hele hart soek jy herkenning vir Godse teenwoordigheid. God skryf vir Abraham in Genesis 17 vers 1, hy sê, wandel voor my aangezig, waar net ek jou kan sien, dan sal jy oprecht wees. Dis die recept, my broer en my sis, as jy wil uitstuig en as jy onbeperkte moendlikere wil ontsluit in jou leven en as jy jouself op so'n manier wil positioneer dat maak nie saak wat in die toekomst voorleen nie. Maak nie saak of daar nog een pandemie nie is nie en ek sê nie dat gaan wees nie. Maak nie saak wat in jou persoonlijke leven gaan wees. Maak nie saak wat sy rapid gaan inskop in jou leven dalk volgende week nie. Maak nie saak nie. Jy is op so'n manier gepositioneer wat jou laat uitstuig soos hy arend want jy is anti-broos, jy is die teenoorgestelde van dit, van een systeem wat jou kan breek. Amen. Amen. Mag hier ons help in dit. So, hoekom is dit belangrik om te weet? Ek het sommer maar net so paar goeikies neergeskryf. Het is belangrik om te weet dat, dat uh, ons nie ons waarde moet vind in posiesie nie. Ek weet, ons sê dit baie keer, ons praat theoretisch daar oor, nie ons waarde vind in posiesie nie, jy moet nie jou waarde vind, vind in besittings nie, die, die bedrag op jou bankbalans nie, of jou adres nie. 
En dit is niet gelijk aan jouw waarde nie, jong man. Je moet niet daarna streef nie, streef na Godse hart. Je moet niet streef na plek nie, je moet niet streef na mense nie. So baie keer, dan, wat val ons syke, ek ken hierdie een, ek ken daai een, ek het daai een ontmoet, is alles buiten erkenning. Het is interessant, en ek sluit daarmee af, hierdie punt daarmee af, dat die woord gefeinste, die Engelse woord is hypocrites, is die, die oorspronkelijke woord is een acteer. Dit is wat het beteken. As jy gefeinste is, wat buiten erkenning soek, dan is jy acteer. You have to act. You have to act. You have to perform to get applause from people. Maak jou so broos, want jy sien, iemand anders skryf die script. Iemand anders skryf die, die, uh, wat noem jy dit, die rol, ek weet nie wat noem jy dit nie, en jy moet na ander mense se pijpe dans, het maak jou so ontzettend broos, terwyl die Heere vir jou baie meer het, as dit. Amen, so versteekte erkenning, is gelijk aan onbeperkte beloning. Het jy loom? Kom ons gaan aan na die tweede punt toe, die tweede punt is, en ons is nog steeds in Matthies 5, 6 en 7, beperking, is gelijk aan leven. Beperking is gelijk aan leven. Nou, dit mag voel, dit is die teenoogrestelde is wat ons nou gesê het, maar just be with me. So, wees net die volgende, ek voor jou wees, ek krijg jou pen uit, elke van julle, en wanneer ek hier die volgende prentje vir julle gaan wees, skryf net vinnig, as jy nie pen het nie, dink net vinnig, wat sy emotie ontkeet in hierdie prentje by jou? Is julle reg? Ok, wees om. Skryf gauw ook vannig. Wat is dit? As ek hy prentjie sien, dan denk ek, dan raak ek angstig, ek raak gespanne, ek denk hierdie ou is op pad na sy dood toe. As die wiel van die ding glei, dan is hy daar af. Ek denk is onnoosel om op so'n pad te rui. Partij ander ouwens denk dit is exciting, maar ek denk nie dit is waar ek myself wil bevind nie. Ek dink, dit is die pad na die dood toe daai. Alright, dit is crazy. Alright, nou, ons is nog nie klaar nie, kry jou pen reg en ga vir jou nog een skyfie wees, en dan skryf jy gauw neer wat sy emotie ontkeet in die volgende prentje vir jou. Ek weet nie van julle nie, maar as ek na die prentje kyk, dan dink ek, vryheid! Amen, ons kan beweeg, hier kan ons voor en toe gaan, hier is voor uitgang met hierdie prentje en ek krijg soms so'n gevoel van vryheid en lekker, weet, ek kan myself sien, goeie vriend van my het my een keer in een poos laat rui, weet, ek krijg amper so'n gevoel, so'n lekker gevoel, maar dit is nie wat ons in die bybel sien nie. So kom ons blaai gaan na Matthies 7 toe, jy kan net gaan na die volgende prentje toe. So hou hom net daar. Matthies 7 vers 13 tot 14 sê, Gaan in dier die nou poort, want breed is die poort en weid is die pad, wat na die verderf lei, en daar is baie wat daar dier ingaan. Want die poort is nou en die pad is smal, wat na die lewe lei en daar is min wat het vind. Ons natuurlijke mens, soek die Porsche en die Ferrari, aan die rechterkant. Ons wil net go, en ons wil die lewe geniet, en ons wil nie beperk word nie, ons wil voet in die hoek sit, en ons wil gaan. Dis wat ons natuurlijke mens wil hee. Ne? Ok, like jylle nou maar heilig, dis ek daai. Ons natuurlijke mens soek nie die ander pad nie. Want dis wat jy ingeperk voel, dis wat jy, dit voel te nou vir jou vlees, so ek het een paar woorde, jy kan net gaan na die volgende een, ek het een paar woorde daar neergeskryf, dis hoe dit voel vir jou vlees. Dit voel baie nou, jy voel beperk, jy voel ingeperk, Jy voel, jy moet die heel tyd concentreer, jy kan nie net besluit te neem nie, jy moet hypervisichtig wees in dit wat jy doen, jy moet stadig te beweeg, 
is dit nie ons vlees baie keer voel, als ons so akkeraat moet stap saam met die Heere nie. Ek wil vir julle sê, ek baie keer luister ek mooi, en een van die grootste terugdruk wat ons kry in hierdie gemeente, is tegen die profetiese. Nou ja, ek dink van die, van die, van die kritiek is talk, ek ons allemaal groei in dit, en partij keer, weet, is daar, in sekere gevalle, weet, wat, wat goed meer akkeraat kan hanteer, want die profetiese moet altyd binnen die parameters van die woord wees, en het moet altyd blootgestel wees aan die lichaam van Christus, weet, in die context, dat daar dat checks en balances moet wees. So daar word foute gemaakt. Maar die oorgroote terugdruk tegen die profetiese is, dat die profetiese is daar om jou te bring by the good, the, the, the good, the pleasing and the perfect will of God. En die terugdruk baie keer wat ek optel tegen die profetiese. Questions, dagwoorde. Is dis nou vir die vlees? Dis ongemakkelijk vir die vlees. Ek moet drie keer gaan bid. As my vrou vir my sê, ons moet eerst drie skrifte kry. En ek kan met my gezonde verstand te besluit neem. En sy sê nee, ons moet eerst gaan bid. Dan is ek sommer van die staanspoor afgeirriteerd. Ek belei sommer nou voor julle allemaal. Sy is te nou vir my vlees. Sy sit my op die paaikie. Ek wil net nie daar wees nie. Ek wil go, ek wil my voet in die hoek sit en ek wil net gaan. Ek heb ons een gezonde verstand gekry, Keren. Ek heb ons, ek heb ons my eie besluit in hem. Hier moet jy nie amen sê nie, maar jy moet nie afkyk. Wat jou antibroos gaan maak, is daar paaikie. Wee hoekom? Want jy gaan so gefokus moet wees. Jy gaan hyper moet concentreer. Oor wat is die volgende stap? En wat is die volgende stap? En vader, wat is die volgende stap? En wat is die volgende stap? En Jezus gaan een voorbeeld vir jou woord, wat gesê het, ek doen niks, as ek nie van die vader gesien het nie. Niks, nie een tree voor en toe nie. En weet jy wat? Jou vlees gaan nie daarvan hou nie. Maar dit is die antwoord, wat jou gaan maak om uit te stuig. Stadiger, minder, nouwer, is nie lekker vir jou vlees nie. Dis die kwaliteit wat jy in jou leven gaan moet inbou, om jou antibroos te maak, so dat wanneer die rap het slaan, is hy kwaliteit reeds in jou leven, wat jou laat uitstuig soos een arend. Jy is soos een weise maagd, wat nou leer om profeties akkeraat te leef en nie soos een boel in a China shop net te maak wat jy wil nie. Jylle hoor, ons vlees soek die ander deel, wat weid is, oop is, onbeperk is, bandeloos, dit beteken sonder bande, ek kan maak soos wat ek wil. Ek is ongeerg, ek is nie gefokus nie, ek is sorgeloos, alles kan vinnig gebeur, dit is daai type goed. Wat gaan maak? Ongelukkig dat dit partij keer gebeur, wanneer die skirrings van die lewe kom. Want jy het verkeerde kwaliteite in jou lewe ingebouw. So, ek gaan nou nie, dier al hierdie skrifte gaan nie, die ander skrifte vir die van julle wat wil neerskryf, die selfde beginsel sien ek ook in Matthies 13, waar Jesus praat, waar hy sê die koninkryk van die jimmele is, soos een mosterdsaad, is klein, is, 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 insignificant, dit woord miskien, is so sierdeeg, en miskien die laaste skrif gaan ek net lees, Matthies 5 vers 29 tot 30, die selle beginsel wat geld, ek dink is belangrik, let ons dit oor, maar ek sê vir julle, ek lees van vers 28 af, maar ek sê vir julle, dat elkeen wat na vrou kyk, om haar te begeer, reeds in sy hart met haar echtbreek gepleeg het, As jou, hoor mooi, as jou rechter oog jou dan laat struikel, ruk dit uit en gooi dit weg van jou af. Want het is vir jou beter dat een van jou lede vergaan en nie jou hele lichaam in die hel gewerp word nie. En as jou rechterhand jou laat struikel, kap dit af en gooi dit weg van jou af. Want het is vir jou beter dat een van jou lede vergaan en nie jou hele lichaam in die hel gewerp word nie. 
En weet wat, misschien is jou deurbraak wanneer je soek, een minder en nie een meer nie. Ek sê dit weer, misschien is die deurbraak wanneer jy vandag soek, leed ook om goed minder te maken. Nou paaikie, en nie meer te maken. nie. Dan kom ek maak het meer prakties. Ek het een paar goed hier neergeskryf, ek hoop, dit beteken vir iemand iets. Misschien is die deurbraak in jou finansies, nie om meer geld te kry nie, maar om geld te begin weggeen, om geld te begin saai, om jou tiende te begin gee, om na ander mensese behoeftes te begin omsien. Misschien sit jy en sê, wel, weep jy, ek kan nie, ek het nie die geld om het te doen nie. Wel, my raad aan jou is, en ek praat uit, uit, uit ervaring uit, kry jou tiende in plek, is wat ek en Siobhan moes doen, toe ons op een stadium lang terug nie geld gehad het, om kry die nieuwsware te koop nie. Die beginsel is een woord beginsel. Maar miskien kan jy mense dien met jou handen of met jou tyd, Begin het gee, miskien is die antwoord nie in meer nie, die antwoord is in minder. Wat jy moet begin gee, miskien is die deurbraak met jou emotionele toestand, met meer slachtigheid, nie in meer geluk nie, vir jouself nie, maar om geluk vir ander te begin gee. Denk aan hoe jy ander mense gelukkig kan maak. Miskien is die deurbraak in jou gebedslewe nie om vir jouself meer te bid nie, in jou eie situasie meer te bid nie, maar om vir ander te begin bid. Misschien is die deurbraak, jong man, rondom pornografie, nie nog meer berading en alle goed, miskien is het so eenvoudig soos net om jou foon weg te gooi, of jou internet af te snij. Misschien is het net dit. Nie meer nie. Misschien is die antwoord minder. Want ik denk dit kan ons baie keer op een plek bring wat ons uitbring bij die essentie van Gods hart. Ons leef in een wereld wat ons so geklatter word, door soveel stemme om ons, soveel inlichting. Ek bedoel, inlichting is met die druk van een knopje is het daar. Maar wat ik zie net vanuit, van, vanuit onderwijs uit en van leer en denkstrategie is, hoe meer inlichting mens krijgt en hoe meer uh, mense blootgestel word aan inlichting, hoe meer verward en hoe meer nie gefokus raak mense nie. En ek dink die oplossing vir onderwijs is minder, nie meer nie, in elk geval. So mag hier ons lei, ek hoop dit um, beteken iets vir iemand hierdie beginsel. Beperking is gelijk aan lewe, en lewe in oorvloed. En uh, natuurlijk is die beperking in ons lewe, die focus, die nauwste focus waarop ek en jy moet focus, is Christus in ons die hoop van heerlijkheid. That's it, ne? net een focus is op hom en alle ander stemme is toe. So kom ons beweeg naar die laaste beginsel toe. Die laaste beginsel is beskerm jou vrijheid van kese om te gee. Beskerm jou vrijheid van kese om te gee. So, um, jy kan net gaan naar die volgende prentje toe. As ek het gedink, ek gaan vir julle oulike prentje daar sit, Dit is nie een oulike prank nie, ek het gedink is een oulike prank. Um, ach, iemand sê net ja, asjeblief, laat my daarom goed voel. Dankie. Die Afrikaanse woord is vrygewigheid, jy is vry om te gee. Matthies 5 vers 38 tot 42 sê, ek gaan nou verduidelik waarom ons praat, Matthies 5 vers 38 tot 42 sê, en jylle het gehoor, dat daar gesê is oog vir oog en tand vir tand, maar ek sê vir jylle, dat jylle een slechte mens nie moet weerstaan nie, maar as iemand jou op die rechterwang slaan, draai ook die ander een na hom toe. En hy, wat met jou na die gerecht wil gaan, en jou onderkleed wil neem, laat hom ook die boekleed kry. En elkeen wat van jou een meil afdoeng, loop met hom twee meil saam. Gee aan hom wat jou iets vraag, en wees hom nie af wat van jou wil leen nie. Nou hierdie is een skrif waarmee ek gestoe het in die bybel, nou ek kon nie verstaan, hoe kan die Heere toelaat en eindelijk van ons verwacht, dat ons 
Um, wat is die Afrikaanse woord voor abuse woord nie? Dat is een goeie Afrikaanse woord, nee. Mishandel woord, um, misbruik woord. Um, is, hoe kan die Heere van ons verwacht, dat ons misbruik moet word op een lelike manier, en ons moet dit net aanvaar, ons moet net gelukkig daarmee wees. Ek denk hierdie skrif sê iets anders. Ek denk hierdie skrif sê, moet nooit die vrijheid wat jij in jou hart het, om te kan kies, om te kan gee, ongeacht die omstandighede, moet het nooit prijs gee nie. Dit is amper die skrif in spreke wat sê, bewaar jou hart, meer als alles wat bewaar moet word, want daaruit is die oorsprongen van die leven. So wat hierdie skrif eindelijk sê, is selfs in extreme omstandighede, waar jy voel jou kese word van jou weggeneem, sê die Heere, jy het steeds die kwaliteit in jou, om te kan kies. Moe nie die kese weggeen nie. Remain generous. Oké, okay, so die Heere sê, selfs as, as iemand kom, en hy sê, Jy moet met my een myl saamloop. Stap die myl met ons saamloop, want in die tyd en, en met die Romeine kon hulle dit doen. Weet, as iemand een Romeinse burger was en die myl was nie, kon ek vir die myl sê, die myl, dra my tas en loop met my een myl saam. Ek wil nie my uit tas dra, en jy my tas dra. En, en die Romeinse burger het die recht gehad om het te doen en die myl moes het doen. Hy wat nie een Romeinse burger was nie. Hy het nie een kese gehad, hoor mooi wat my woorde, hy het nie een kese gehad nie. En dan sê die Heere, as jy aan die einde van die myl kom, het jy een kese, en dan kies jy, jy die vryheid, you activate your freedom to choose, to give, en dan gee jy vir hom nog een myl verder. You activate your freedom to give, always. Jy gee nooit jou vryheid prijs, om te gaan gee, hoekom nie, want jy leef vanuit die skatkamer van die hemel. Hey broer en my sis, as jy verstaan, jy is een koningskind, as jy verstaan, die rijkdom van die jimmel, is jou erfdeel, Jesus sê dit vir jou betaal, as jy verstaan, dit behoort aan jou, kan niemand niks van jou wegvat nie, maak nie saak hoe hulle jou dwing nie, jy het altyd die vryheid, om te kies, in die meest extreme omstandighede, om te gee, moet nooit, die vryheid prijs gee nie, dis wat hierdie skrif sê, So as ek dit lees, dan, dan denk ek aan Paulus en Silas, wat, jylle is onthou, is het in Filippi, wat hulle daar in die tronk gegooi is, geslaan, op soos auto's, sit hulle daar, in die nacht, begin sing. Vastgeket, dank in die trui, dankie. Wat doen hulle? They activate the choice, the freedom to make a choice in die situasie om te gee, en hulle gee lof van God. Hoeveel keer het ons al gepraat, het pastoor Cornelis al gepraat, don't waste your trials. Jy mag dalk hier vanmorgen sit, en sê, WP, ek is in die, van die moeilikste omstandighede en situasie, in my leven wat ek nog ooit was, ek het dit nog nooit, die afgelopen twee jaar, drie jaar, nog nooit so iets wil leven in my leven. Ek smeek jou, my broer en my sis, moet nie jou vryheid prijs gee, om hy kese te maak, om te gee nie, om lof te gee aan God nie. Jy het altyd die vryheid om te kan gee. Ek het um, uh, uh, iets hier neergeskryf wat uh, Richard Woerenbrand geskryf het, nou net so, jy kan gaan naar die, uh, Richard Woerenbrand, ek gaan nou dit lees, onthou Richard Woerenbrand was die christen, hy was een jood geweest en toe het tot bekering geword, christen, uh, in, in Roemenië in die communistische tyd, in tens vervolg vir 14 jaar, het hulle om toegesluit, sy vrou was ook uh, toegesluit gewees, vir 14 jaar het hulle om toegesluit mishandel, ek gaan nie sê wat hulle alles aan hom gedoen het nie, maar drie van die 14 jaar het hulle om in een cel toegesluit, wat 12 voet onder die grond is, wat hy nie een sonstraalkie gesien het daar buiten nie. En hy het elke dag, het hy in sy kop preek uitgewerk, en elke Elke dag het hy die preek gelever en hy het met die, met sy, die ander ouwens wat toegesluit is, het hy een morse kode uitgewerk en getik in die kant van die cel. Ek denk dat is een man wat redelike intense situaties beleef het, maar hy het iets verstaan dat hy nooit sy vryheid sal prijs gee om een kese te maak om te gee nie. Hy het gesê, 
a communist offered told a Christian he was beating, I'm almighty as you suppose your God can be. I can kill you. The Christian answered, the power is all on my side. I can love you while you torture me to death. Gee nie die vryheid om my kese te maak om te kan gee in die situasie nie. Victor Frankl het gesê, Victor Frankl was ook in die concentratiekamp in die Tweede Wereldoorlog, a jood, hy het gesê, Everything can be taken from a man but one thing, the last of human freedoms to choose one's attitude in any given set of circumstances. Dis wat jou antibroos maak as jy die kwaliteit in jou leven inbou, om in die meest extreme omstandighede nog steeds kan gee, kan geen systeem jou onderkry nie. Jy is soos hy arend wat uitstuig. My so prachtig, en dit het my hart so aangeraak, om vir Bill Johnson van Bethel, in hierdie tyd dop te hou, wat hy sê, jylle weet, sy vrou is oorlede aan kanker. Net, dit het my so gepraat van die kwaliteit wat in hy man is. Hoe hy reageer en in wat vir hom waarschijnlijk die meest seerste tyd in sy leven moes wees. En hoe hy net reageer en wat hy die preek gegeet, wat was het, twee of drie dae na sy vrou oorlede is. Wat hy net gesê het, ek kan nie Godse goedheid bevraag teken nie. God was nog my hele leven my so goed gewees, selfs in hierdie omstandighede gee ek lof van God, ek bevraag teken nie sy goedheid nie. Dat was keinlik een klomp vraag wat hy nie kan beantwoord nie, wat hy nie weet nie, wat hy in sy menselike, en amal van ons het die ervaring, daar gebeur net eenvoudig situaties wat ek en jy nie die antwoorde voor het nie, ons kan het nie verklaar nie. Maar omdat ons nie God is nie, gaan ons het nooit aan hierdie kant van die eeuwigheid kan verstaan nie. Maar ek en jy het die keese, om steeds te kan gee, moet nooit die vryheid prijs gee nie. So my broer en my sis, ons drie goeikies, daar is baie meer, maar ek dink as ons hierdie drie goeikies dat ek mee kan begin, dink ek kan ons op een plek bring wat ons net op een manier kan positioneer in die toekomst, wat ons kan dat uitstuig wanneer die stroomversnellings ons leven slaan. Versteekte herkenning, onbeperkte beloning. Onthou daar een. Soek Godse herkening in die geheim. Recht so. Tweede een waar ons gepraat het, is beperking, die nou paaikie, is leven in oorvloed. Dis Godse recept vir jou leven. En dan die laaste een waar ons gepraat het, is beskerm jou vryheid, om jou vryheid van kese om te gee. Vader, baie dankie dat Heere, die planne vir elkeen van ons is planne van voorspoed, dit is nie planne van onheil nie. Heere, die hart is nie dat enige een van ons gebreek sal word, dier wat die omstandighede ook al nie. Dit is nie die hart nie. En vergewe ons waar ons so gedink het. Vergewe ons waar ons die karakter bevraagteken het en vergewe ons ook jyre waar ons in die verlede kees is gemaakt het, wat ons op maniere ons self, ons ons self op plekke gepositioneer het, jyre waar ons seer gekry het en gebreek was dier situasies en omstandighede. Ons is jammer daar oor vader. My jyre, ons buig ons knie vanmorgen voor die waarheid van die woord. Die woord is waar. En jyre, wanneer ons die beginsels van die woord toepas, Heere, dan bring jy ons op een plek wat ons kan uitstuig soos hy arend, ongeacht die situasies en die omstandighede. Vader, vergewe my, vergewe elkeen van ons wat ons vrees toegelaat het in ons harte oor die toekomst en wat ook in die toekomst mag voorlee. Die waarheid is, Heere, iets vir ons een fantastische blink toekomst. Heere, ons sê nie, dit gaan sonder winde en sonder storms wees en sonder stroomversnellings nie. Maar ons weet, Heere, ook in die situasies, is jy met ons en jy gaan ons laat uitstuig, soos arende. Heere, help ons om soos weise maagde hierdie kwaliteit in ons leven in te bou. In hierdie tyd, heilige gees, help ons in hierdie week wat voorlee. Ek bid vir elkeen wat hier voor ons sit, wat voor my sit, Heere, waar waar daar dalk soveel gebroke harte dalk kan wees. 
O geest van God, ik bid dat u zal beweeg in hierdie oomlik nou. Elke gebreekte hart, elke gebreekte leven zal aanraak. Kom, heilige geest, kom vloei dier ons, kom vloei dier die gemeente, kom vloei dier die gebouw, kom genees elke hart in hierdie oomlik. In Jezus' naam. Amen.